নমস্কার দেখছেন গে পাবলিক বাংলা আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সৃজিতা শুরু করছি আজকের বাংলার প্রাইম টাইম বাংলার প্রাইম টাইমে সৃজিতার সঙ্গে রয়েছে আমি ঈশান দেব কি দেখাবো আজ বাংলার প্রাইম প্রাইম টাইমে বাংলার প্রাইম টাইমে আজকে আবার ভারতীয় নৌসেনার সেই পরাক্রম ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সেই গর্বের মুহূর্ত আবার আবার আন্তর্জাতিক জলসীমায় দুষ্কৃতি বা জঙ্গি বা সন্ত্রাসবাদীদের হামলা এবং আবার ভারতীয় নৌসেনা গোটা পৃথিবীর সামনে বিশ্বগুরু হওয়ার গোটা পৃথিবীর সামনে বিশ্বগুরু হয়ে উঠে আসার যে নতুন অ্যাটিটিউড ভারতীয় নৌসেনা তথা ভারত সরকার দেখাচ্ছে সেই সেই আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আন্তর্জাতিক জলসীমায় বাণিজ্যিক জাহাজের সহায়ক এবং উদ্ধারকারী হয়ে উঠল ভারতীয় নৌসেনা এই নিয়েই আজকে বিশদে বাংলার প্রাইম টাইমে আমরা আপনাদের সমস্ত ছবি এবং তথ্য দেখাবো আমি আর সৃজিতা ঈশান যে কথাগুলো বলছিলেন তাতে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগছে যে আসলে হয়েছেটা কি যেখানে ভারত ফের একবার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে চলুন আজকে আপনাদের জানাই ফের এজেন উপসাগর ফের হামলা কাদের হামলা হুথিদের হামলা এখন যদি আপনার মনে হয় যে হুথিরা কারা মূলত ইয়েমেনের একটি জঙ্গি গোষ্ঠী এই হুথি যারা বারবার বিভিন্ন ধরনের পণ্যবাহী জাহাজে হামলা চালাচ্ছে মার্লিনদের পতাকাবাহী মানে মার্লিন উপত্যকার পতাকাবাহী একটি জাহাজের ওপর হামলা চালায় এই হুথিরা স্বাভাবিকভাবেই জাহাজটি জ্বলতে থাকে এটি রাশিয়ার একটি জাহাজ এবং রাশিয়া থেকে তেল বহন করে জাহাজটি যখন যাচ্ছিল তখনই এই হুথি জঙ্গিরা হামলা চালায় জ্বলতে থাকে সেই জাহাজ কার্যত গোটা রাত ধরে জ্বলতে থাকে এবং তারপর সেই জাহাজ সাহায্যের বার্তা পাঠায় আর তারপরই রণতরি ভারতীয় রণতরি আই এন এস বিশাখাপত্তনাম এগিয়ে আসে ওই আক্রান্তদের সাহায্যের জন্য তাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করে আর ঠিক এইভাবেই এইভাবেই ভারতীয় নৌসেনার ভারতীয় ভারত যে বারবার বিশ্বগুরুতে পরিণত হচ্ছে সেটা কেন হচ্ছে তার আরও একটা উদাহরণ হয়তো এই ধরনের ঘটনায় ফের একবার প্রমাণিত হলো তবে এটাই একবার নয় এর আগেও এর আগেও ভারত এইভাবেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু হুথি আক্রমণ নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার নইলে বিপদ আরও বাড়তে পারে কিভাবে বিপদ বাড়তে পারে কি কি হতে পারে ইত্যাদি সমস্ত বিষয় আমরা আপনাদেরকে জানাব এবং এর পাশাপাশি ভারত আর কি কি করেছে এবং কেন ভারতের উপর এত ভরসা বাড়ছে অন্যান্য দেশের সেই বিষয়টিও আমরা আপনাদেরকে জানাবো তবে তার আগে চলুন ঈশান দেবের সঙ্গে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ছবি দেখি ঘটনার যেমনটা সুজিতা ব্যাখ্যা করছিল যে ভারতীয় নৌসেনা ভারতীয় নৌসেনা কিভাবে হুথি আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে পড়া একটা অয়েল ট্যাঙ্কারকে উদ্ধার করতে অত্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপ করেছে এবং ভারতীয়। নৌসেনার ডেস্ট্রয়ার গোত্রের রণতরি আইএনএস বিশাখাপত্তনাম কিভাবে এসওএস বার্তা পেয়ে অত্যন্ত দ্রুত পৌঁছে গিয়েছে আক্রান্ত জাহাজের কাছে উদ্ধার করেছে আক্রান্ত জাহাজটিকে উদ্ধার করেছে সেই জাহাজে আটকে পড়া সেই জাহাজে আটকে পড়া নাবিকদের এই বিষয়ে আমাদের কাছে অত্যন্ত এক্সক্লুসিভ ছবি এসছে সেই ছবি আমরা আপনাদের দেখাবো প্রথমে ছবিগুলো দেখে নিন কি ভয়ঙ্করভাবে হামলা হয়েছে এটা সেই ছবি তার মধ্যে একটা ছবি হলো এইটা রাতের ছবি গতকাল রাতে এই হামলা হয়েছে এবং দেখুন যে যে ব্রিটিশ মালিকানাধীন অয়েল ট্যাঙ্কারটিতে হামলা হয়েছে সেই মালিকানাধীন ব্রিটিশ মালিকানাধীন অয়েল ট্যাঙ্কারটাতে কিভাবে আগুন জ্বলছে দেখুন যেভাবে অ্যান্টি শিপ মিসাইল ছুড়ে হুথি জঙ্গিরা হামলা চালিয়েছে তারপরে ওই জাহাজে আগুন ধরে গিয়েছিল ভয়াবহ হামলা মাঝ সমুদ্রে ভয়াবহ হামলা লোহিত সাগর এডেন উপসাগর এই অঞ্চল জুড়ে হুথির এই উপদ্রব গত কয়েক মাসে বিপুলভাবে বেড়েছে এবং সেই উপদ্রবের ফলেই ওই এলাকায় ভারতকে একের পর এক রণতরি পাঠিয়ে রাখতে হয়েছে সেই জাহাজের আরেকটা ছবি সেই জাহাজের আরেকটা ছবি তখনও রাত শেষ হয়ে আলো ফুটে গিয়েছে দিনের কিন্তু তখনও আগুন নেভানো যায়নি সেই ব্রিটিশ অয়েল ট্যাঙ্কারে আইএনএস বিশাখাপত্তনাম ততক্ষণে কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে এই যে ছবিটা দেখছেন এই ছবিটা আইএনএস বিশাখাপত্তনাম থেকে তোলা ছবি এইখানে আইএনএস বিশাখাপত্তনামের ডেকটা দেখা যাচ্ছে ভারতীয় রণতরি আইএনএস বিশাখাপত্তনামের ডেক দেখা যাচ্ছে সেইখান থেকে ছবি তোলা হয়েছে অর্থাৎ রাতে হামলা হয়েছে এবং রাতে সেই হামলা হওয়ার পরে যে মুহূর্তে যে মুহূর্তে বার্তা পাঠানো হয়েছে আইএনএস বিশাখাপত্তনামের কাছে দ্রুত সেই জাহাজ পৌঁছেছে এবং যখন কাছাকাছি পৌঁছেছে তখনও আগুন আগুন জ্বলছিল 
আইএনএস বিশাখাপত্তনাম থেকে সেই ছবি তোলা হয়েছে দেখুন হামলাটা যে সময় হয়েছে সেই সময়ে কিভাবে বিস্ফোরণ হয়ে আগুন জ্বলে উঠেছে জাহাজটায় মার্লিন লুয়ান্ডা নামের জাহাজ সেটাতে হামলার মুহূর্তে কিভাবে বিস্ফোরণ হয়ে আগুনটা জ্বলেছিল দেখুন গোটা জাহাজটা একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ঝলকে যেন চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এত সাংঘাতিক অ্যান্টিশিপ মিসা অ্যান্টিশিপ মিসাইল দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে এই জাহাজের উপর সেই ছবিটা আমি পিছিয়ে বলবো আরেকবার দেখাচ্ছি আরেকবার সেই ছবি দেখুন প্রবল বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গোটা জাহাজটাকে একেবারে ঝলসে দেওয়ার মতন একটা আলো যেন চলে উঠল হুথির মিসাইল যে মুহূর্তে ওই জাহাজটাকে হিট করেছিল যে মুহূর্তে হুথির ছোড়া অ্যান্টি শিপ মিসাইল এই মার্লিন লুয়ান্ডা নামের জাহাজটাকে হামলা করেছিল সেই সময় কিভাবে জাহাজের উপর বিস্ফোরণ ঘটেছে আলোর ঝলকানিতে গোটা জাহাজটা কিভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মতন উপর পরিস্থিতি হয়েছিল এটা সেই ছবি আরও একটা ছবি দেখাব হুথির এই দেখুন এই ছবিটায় এই ছবিটায় দেখানো হচ্ছে যে কিভাবে কিভাবে আগুনটা নেভানো হচ্ছে অর্থাৎ হামলার হামলার শিকার হওয়ার পরে হামলার শিকার হওয়ার পরে ওই জাহাজ থেকে বার্তা পাঠানো হয়েছিল রক্ষা রক্ষা করার জন্য আত্মি জানিয়ে বার্তা পাঠানো হয়েছিল উদ্ধার করার জন্য আত্মি জানিয়ে এস ওএস বার্তা ছিল আইএনএস বিশাখাপত্তনাম সেই বার্তা পেয়ে দ্রুত পৌঁছয় আক্রান্ত জাহাজটির কাছে এবং এখান থেকে দেখুন ভালো করে আইএনএস বিশাখাপত্তনাম থেকে ফোম বা জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা চলছে এবং সেই আগুন অত্যন্ত দ্রুতই সেখানে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে অয়েল ট্যাঙ্কার মনে রাখবেন অয়েল ট্যাঙ্কার জ্বালানি তেলবাহী জাহাজ সেই জাহাজে হামলা হয়েছে বিপুল বিস্ফোরণ আলোর ঝলকানিতে জাহাজটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা আগুন ধরে গিয়েছিল এবং একটা জ্বালানি তেলের জাহাজে এইভাবে আগুন ধরলে কত বড় বিপর্যয় হতে পারে সেটা নিশ্চয়ই বোঝার অপেক্ষা থাকে না বলাই বাহুল্য আইএনএস বিশাখাপত্তনাম কতটা এফিসিয়েন্টলি ডিল করেছে খুব তাড়াতাড়ি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেখানে পৌঁছে খুব দক্ষতার সঙ্গে এই আগুন কিন্তু নিয়ন্ত্রণে এনেছে ফলে বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এবং কোনো নাবিকের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি আরও একটা ছবি দেখাব আমি যেমনটা বলছিলাম একটু আগে এটা যৌথ অপারেশনের ছবি এডেন উপসাগর এবং লোহিত সাগর এই ছবিটার একটু ব্যাকগ্রাউন্ড বলে নেওয়া দরকার এডেন উপসাগর এবং লোহিত সাগরে হুথির হামলা যেহেতু গত কয়েক মাসে বিপুলভাবে বেড়েছে এবং ইসরায়েল এবং গাজার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যেহেতু গাজার সমর্থক বা হামাসের সমর্থক এই হুতি জঙ্গিরা সেহেতু ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো জাহাজ বা ইসরায়েলের কোনো মিত্র দেশের জাহাজ দেখলেই এরা হামলা চালাচ্ছে সেই হামলা রুখতে আমেরিকা এবং ব্রিটেন সেখানে যৌথ বাহিনী মোতায়েন করেছে ঠিক যেমন ভারত ওখানে রণতরি পাঠিয়েছে যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়েছে তেমন তেমনই আমেরিকা এবং ব্রিটেনও পাঠিয়েছে এবং এই যে দেখছেন এয়ারক্রাফ্ট ক্যারিয়ার থেকে একের পর এক যুদ্ধ বিমান উড়ে যাচ্ছে রাতের অন্ধকারও ইয়েমেনের যে একটা বড় সড়ক ভূখণ্ড দখল করে বসে রয়েছে হুথি জঙ্গিরা ইয়েমেনের একটা বড় সড়ক ভূখণ্ড দখল করে যেভাবে তারা মুক্তাঞ্চল বানিয়েছে এবং সেখান থেকেই যেভাবে একের পর এক হামলা তারা চালাচ্ছে সেই হামলা রুখতে হুথির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কিন্তু ওখানে আমেরিকা এবং ব্রিটেনের এই বাহিনী এই নৌসেনা পৌঁছেছে এবং সেই ছবি দেখাচ্ছি রাতের অন্ধকারেও হুথির বিরুদ্ধে অভিযান চলছে ইউকে এবং ইউএসএ বাহিনী মানে আমেরিকা এবং ব্রিটেনের বাহিনী বিমান বাহিনী নৌসেনা সেখানে নৌসেনা নৌসেনার যে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আছে সেখান থেকে যুদ্ধ বিমান উড়ে যাচ্ছে এবং হুথির ঘাটিতে হামলা চালিয়ে ফিরছে হুথির ঘাট ঘাটি গুড়িয়ে দিয়ে আসছে তারপরেও হুথিকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি এবং আবার একটা ব্রিটিশ মালিকানাধীন অয়েল ট্যাঙ্কারে হামলা হলো এবং সেখানে পরিত্রাতার ভূমিকায় কিন্তু ভারতকেই পৌঁছতে হলো ওই এলাকায় মনে রাখবেন আমরা যেমনটা দেখাচ্ছিলাম আমেরিকা এবং ব্রিটেনের বাহিনী উপস্থিত রয়েছে কিন্তু তারা কিন্তু চট করে পৌঁছতে পারেনি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ভারতীয় নৌসেনার জাহাজ আইএনএস বিশাখাপত্তনাম এলাকায় পৌঁছল এবং ওই জাহাজের আগুন নিভিয়ে জাহাজটিকে এবং সমস্ত নাবিকদেরও অক্ষত উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনল ভারতীয় নৌসেনা আন্তর্জাতিক জলসীমাতেও এভাবেই পরাক্রম দেখাচ্ছে দিনের পর দিন আমরা একটু আগে জানাচ্ছিলাম যে কোন এলাকায় হামলাটা বারবার হচ্ছে এই নিয়ে আমরা আগেও বাংলার প্রাইম টাইমে আপনাদের বিশদে দেখিয়েছি তবু আরও একবার মনে করিয়ে দিই 
এডেন উপসাগর এবং লোহিত সাগর এলাকায় সবচেয়ে বেশি হামলা হচ্ছে যেমনটা একটু আগে টুকরো খবরে সৃজিতা বলছিল যে হুথি জঙ্গিরা কিভাবে অপারেট করছে ওই এলাকায় হুথি জঙ্গিরা ইয়েমেনের একটা বড় অংশ দখল করেছে বিদ্রোহ করে ইয়েমে ইয়েমেনের যে যে সরকার সেই সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে ওই অঞ্চলকে মুক্ত করেছে এবং এডেন বন্দর বহু পুরনো বন্দর সেই এডেন বন্দর এলাকাও এখন হুথিদের কবলে ফলে গালফ অফ এডেন বা এডেন উপসাগর সেই এলাকায় এই মুহূর্তে বারবার অতর্কিতে হামলা চালিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথটাকে বিঘ্নিত করতে চাইছে হুথি এদের কাজই তাই যে কোনো জঙ্গি গোষ্ঠীর কাজটাই এটা যে কোনো সিস্টেমকে ডিসরাপ্ট করা যে কোনো একটা সুসংহত ব্যবস্থাকে যে কোনোভাবে নৈরাজ্যের কবলে নিয়ে আসা নৈরাজ্য তৈরি করা তবেই নজর কাড়া যায় তবেই প্রভাব বিস্তার করা যায় এটাই যে কোনো জঙ্গি গোষ্ঠীর কার্যপ্রণালীর মধ্যে পড়ে কি ঘটেছিল ঠিক যে যে জাহাজকে যে জাহাজকে উদ্ধার করতে গিয়েছিল ভারতীয় নৌসেনা সেই জাহাজের সঙ্গে কি ঘটেছিল একবার খুব অল্প করে চুম্বকে দেখে নেব হুথির হামলায় ত্রাতা হয়ে উঠল ভারত কিভাবে ব্রিটিশ মালিকানাধীন জাহাজে হামলা হলো যেমনটা আমরা জানাচ্ছিলাম অ্যান্টি শিপ মিসাইল দিয়ে হামলা অর্থাৎ জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র সেই ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে ওই জাহাজে হামলা চালিয়েছে হুথি জঙ্গিরা হামলা ইয়েমেনের জঙ্গি গোষ্ঠী হুথি যেমনটা বলছিলাম ইয়েমেনের একটা বড় অংশ দখল করে তারা মুক্তাঞ্চল বানিয়েছে জাহাজে ছিলেন বাইশ জন ভারতীয় নাবিকও ব্রিটিশ মালিকানাধীন জাহাজ কিন্তু ওই জাহাজে ওই জাহাজে বাইশ জন ভারতীয় নাগরিকও ছিলেন ছিলেন একজন বাংলাদেশি নাবিকও সেই জাহাজটাতে হামলা হয় এবং আমরা ছবি দেখিয়েছি বিস্ফোরণে কেমন ঝলসে যাচ্ছিল জাহাজটা সবাইকে অক্ষত উদ্ধার করেছে ভারতীয় নৌসেনা ভারতীয় নৌসেনার ওই যে জাহাজ ভারতীয় নৌসেনার ওই যে জাহাজ আইএনএস বিশাখাপত্তনাম ওই এলাকায় টহল দিচ্ছে অতন্দ্র প্রহরীর মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে যে কোনো আন্তর্জাতিক জলসীমায় বিপদে পড়া যে কোনো জাহাজকে রক্ষা করার জন্য রক্ষাকর্তার ভূমিকায় পরিত্রাতার ভূমিকায় সেই জাহাজ সর্বাগ্রে পৌঁছেছে আক্রান্ত জাহাজের কাছে আগুন নিভিয়েছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে সব নাবিককে অক্ষত উদ্ধার করেছে তাই তো সুজিতা একেবারে ঈশান এবং নাবিকরা তারা কি বলছেন ভারতের এই পদক্ষেপ সম্পর্কে কার্যত ভারত এখন ত্রাতা হয়ে গিয়েছে সেটা আরব সাগরে কে এম আপনাদেরকে নামটা আরও একবার মনে করে বলে দিই কে এম ফ্লুচো অথবা এডেন উপসাগরে এই মার্লিন লুয়ান্ডা যে জাহাজটাই হোক না কেন বারবার এগিয়ে এসেছে ভারত বারবার এগিয়ে এসেছে ভারতের নৌসেনা এবং সেখানে আক্রান্ত হওয়া অবস্থায় সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর সেই সমস্ত নাবিকরা কি বলছেন তাদের কি প্রতিক্রিয়া ভারত সম্পর্কে তারা কিভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন শুনুন একবার and uh, it was not a small fire it was a huge fire it's a good attack and i really thank the uh, indian uh, warship ins vishakhapatnam they have done a really tremendous job we had actually lost the hope that uh, uh, we won't be able to fight this fire but these guys were really tough they have really done a tremendous job and hats off to indian navy that we will come on board uh, with our expert fire fighters indian navy they went out of the book and they really held us up আমরা শুনলাম ওই আক্রান্ত জাহাজের নাবিকরা কি বলছেন এবং তারা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন যে কিভাবে তারা আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং অত্যন্ত দ্রুত কিভাবে ভারতীয় রণতরী আইএনএস বিশাখাপত্তনাম ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করেছে আইএনএস বিশাখাপত্তনাম ওই দিকে এগিয়েছে এই কথা জানার পরে আর ওই জাহাজের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস হয়নি হুথি জঙ্গিদের এবং আইএনএস বিশাখাপত্তনাম তথা ভারতীয় নৌসেনার এই তৎপরতাকে কিভাবে আক্রান্ত জাহাজের নাবিকরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন সেটাও আমরা শুনলাম কিন্তু পরিস্থিতি শুধুমাত্র এই আক্রান্ত হওয়া আর রক্ষা পাওয়া বা পরিত্রাতার ভূমিকায় এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই পরিস্থিতি আসলে গোটা আন্তর্জাতিক সমীকরণকে বদলে দিচ্ছে তার কারণ যে এলাকায় হামলা হচ্ছে আমরা বারবার বলছি এডেন উপসাগর লোহিত সাগর আরব সাগর এই পথটা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্য পথের অন্যতম ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার যে সামুদ্রিক পথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ সেই পথটা সেই যোগাযোগটার মূল পথ হলো এটা মেইন রুট যেটাকে বলে এইটা হচ্ছে সেই মেইন রুট এবং এই পথে যদি বাণিজ্য ডিস্টার্ব করা যায় যদি বাণিজ্য পথকে মানে বিঘ্নিত করা যায় তাহলে 
ঘুর পথে পৌঁছতে মালপত্র আদান প্রদান করতে হবে ঘুর পথে অনেকটা ঘুরে আফ্রিকার দক্ষিণ দিক দিয়ে মালপত্র আদান প্রদান করতে হবে তাতে বিপুল মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাতে ইরান যে ইরান হুথিকে সমর্থন জোগাচ্ছে বলে অভিযোগ সেই ইরানের বন্ধু চীনের বিপদও বাড়বে অর্থাৎ যে ইরানকে বা হুথিকে হয়তো প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন সমর্থন এতদিন চীন জোগাচ্ছিল সেই চীনও এবার বেকায়দায় পড়ার মুখে ফলে ইরানকে সতর্ক বার্তা দিতে হচ্ছে চীনকে আন্তর্জাতিক সমীকরণ এর ফলে কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে আমরা সে বিষয়ে জেনে নেব আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশারদ সম্পূর্ণ গোস্বামীর কাছ থেকে সিতে যে অ্যাটাকটি চলছে ইয়েমেন মদুদপুষ্ট হুতির দ্বারা সে অ্যাটাকটা অত্যন্ত দুঃখজনক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্রিটেন ইউএসএ পাশাপাশি কিন্তু চীনের নেভাল জাহাজকেও বা ট্রেডিং জাহাজকেও কিন্তু অ্যাটাক করে চলেছে এই ইয়েমেন এবং ইরান মদুদপুষ্ট এই হুতি গোষ্ঠী হুতির এই রেড সিতে অ্যাটাকটা কিন্তু ইম্প্যাক্ট করতে চলেছে ইন্ডিয়ান ওশনে বা ভারত মহাসাগরে ভারত যেভাবে আইএনএস বিশাখাপট্টনম এবং তার নেভাল জাহাজকে ইউজ করেছে এবং ব্রিটেন এবং ইউএসএর পাশে জারিয়েছে সেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কারণ হচ্ছে এটার দ্বারা কিন্তু ভারত একটা বিষয় নিশ্চিত করেছে যে ইন্ডিয়ান ওশনে ভারতের যে পজিশন সেটা কিন্তু যথেষ্ট স্ট্রং এবং যথেষ্ট এমবোল্ডেন অর্থাৎ ভারত মহাসাগর হোক বা এডেন উপসাগর হোক ভারত যে মুখ বুঝে থাকবে না তা প্রমাণ করেছে ভারত বারবার এবং আগামীতেও এই ধরনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ভারত ঠিক কী কী পদক্ষেপ নিচ্ছে এ বিষয়ে আমরা কথা বলেছিলাম প্রাক্তন সেনাকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব কুমার শ্রীবাস্তবের সঙ্গে তিনি কি বলেছেন একবার শুনুন এই হুতিস যারা ছিল ওরা নভেম্বর মাসে যতগুলো জাহাজ যাচ্ছিল ওর মধ্যে ওরা অ্যাটাক করেছে এখন পর্যন্ত ওদের ওরা থার্টি ওয়ান শিপস এর উপর হামলা চালিয়ে চালিয়ে গেছে হুতিরা যখন অ্যাটাক চালাচ্ছে এই শিপের উপরে ওরা ভালো করে জানে যে কোন শিপ কোথায় থেকে চলেছে ওটা কোন কান্ট্রির ফ্ল্যাগ নিয়ে আছে কি জিনিস যাচ্ছে এসব জিনিস জিনে ওরাই এই এইসবগুলো অ্যাটাকগুলো করছে মোর দ্যান টেন টাইমস আমাদের ইন্ডিয়ান নেভি যারা আছে যেটা শিপগুলোতে অ্যাটাক হয়েছে ওটা গিয়ে আপনারা ওরা বাঁচিয়েছে অনেক বড় কাজ করছে ওটা আপনি জানেন অনেকবার ওরা আম শিপের উপরে গিয়ে ওরা যারা দস্যুরা ছিল যারা অতি টেরিস ছিল ওকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যার মাথায় যারে হাত থাকারে এই হুথি গোষ্ঠীরা যতই চেষ্টা করুক আক্রমণ চালানোর ভারত সেখানে মুখ বুঝে থাকবে না এবং ভারতকে দমানো এত সহজ নয় এসব এটা বারবার প্রমাণিত একেবারেই তাই শ্রীজিতা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশারদ হন অথবা কোনো সামরিক কর্তা প্রত্যেকেই কিন্তু একই কথা বলছেন যে ভারত চুপ করে থাকবে না আন্তর্জাতিক জলসীমায় বা আন্তর্জাতিক কোনো পরিসরে যদি কোনো নৈরাজ্য তৈরির বা কোনো রকম কোনো রকম জঙ্গি বা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ হয় তাহলে ভারতও অন্যান্য বড় শক্তির মতো সেখানে রুখে দাঁড়াবে পাল্টা জবাব দেবে তার কারণ ভারত এখন প্রস্তুত বিশ্বগুরুর ভূমিকা নিতে এডেন উপসাগর এবং লোহিত সাগরে কি চলছে সেদিকে আমাদের নজর থাকবে আজকের বাংলা প্রাইম টাইম শেষ করছে এখানেই দেখতে থাকুন রিপাবলিক বাংলা